Hello. Hello guys, welcome back. Good to see you, everybody. Hello, Oscar, Amalia, Nelly, Katia, Nancy. Hello, hello, hello Amalia. Good to Hi, see teacher. you. Hello, Rose, Catherine, and uh, Nancy too. Mario, okay. Welcome back. Hello, Luis. Good to see you guys. So uh, let's go over the lesson, right? And uh, remember, this is going to be the last book, right? And uh, with this one, we are done. We complete the section, the module one, right? Of the basic level. Okay, welcome back. And uh, let's start as always with the activity, right? Remembering what we did last time. Okay, Amalia, tell me what did we study last time? Hello, Amalia? Hello, teacher. Hello, Amalia, tell me what we learned, right? What did we learn last time? Um, Estuvimos haciendo como una actividad de lo del cambio climático. Ok, about the weather. Uh -huh. Uh -huh. También hicimos, eh, había como un parque. Uh -huh. y hicimos como traduciendo qué era lo que, qué estaban haciendo las personas. Uh -huh. ver, yes, más. about the, the picture, right? The picture. What they were doing. Uh -huh. Uh -huh. Okay, very good, Amalia. Basically, we were discussing about clothes too, right? About what were people uh, doing and wearing in the pictures. Okay, thank you, Amalia. So uh, now we know about the present continuous, the verb to be, clothes, colors too, right? Possessives. So uh, let's just make a review and you're going to tell me what these peoples, these persons are waiting. Okay, let's just start with you, Katia, Elizabeth. Tell me, what is Ariana Grande wearing? What is she doing right now, for example? She's wearing mm -hmm. a, a dress, a black dress. Mm -hmm. She's wearing a black dress. What else can you tell me? And a, mm -hmm. she wearing a mm -hmm. beige. Shoes? Yes, right. She's wearing some beige shoes, right? Okay, very good. What else? What else? Give me one sentence more. Um, what is she doing, for example? Um, I think she is um, pausing, right, for yes. the camera. Well, or um, <laughs> on an event. Or an event, yes, right? Mm -hmm. She is pos pausing for an event, right? Okay. Okay. Very good. Thank you, Katia. Okay. okay. Sure. Let's listen to Nelly. What about uh John Cho? What what is he doing and what is he wearing, Nelly Ventura? Um como dijo, okay. what is uh, the second one? John ah, Cho. John, mm -hmm. John Cho. What is he wearing? Mm -hmm. ¿Qué está usando? What is he wearing? Uh -huh. uh, black jacket. He's wearing? Mm -hmm. um, he's, he is wearing black, mm -hmm. ¿verdad? Yes. ¿Y pantalones cómo se dice? Jeans, can be jeans. Black jeans. Black um, jeans, right. 
and tennis shoes, shoes. sneakers or shoes right uh -huh. shoes okay black shoes black shoes okay very good thank you what about the second one right mario ramos tell me what is ang lee wearing Mm -hmm. Hello, Mario. Hello, teacher. Mm -hmm. Tell uh, me, the, set, the number third. What uh, is uh, Ang Lee wearing, for example? Uh, he is smoking. Oh, yes, he's yeah. wearing a smoking, right? Or a suit, mm -hmm. too, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, he is a black shoe. Okay, he is wearing, right? He is wearing black shoes. He is wearing black shoes. Yeah. Mm -hmm. he... And? Corba... And este... Corba... Porque es en la corbata, es corbatín. Like a small tie, let's say. Like a tie. Let, let me just confirm you um, with that corbatín, right? I'm not quite sure, Cor. If it is like the same, oh, like the same. Oh, it is bow tie. Bow tie. Bow tie. I like the one you said on Corbatin, right? Okay, very good. We learned this word, bow tie. Okay, thank you. Uh, let's go. Let's go with Kate Middleton. What is she wearing, Marcela? Tell me. Yes, yes, Marcela Contreras. Okay, okay. Um, she is wearing a dress, a blue dress. Mm -hmm. uh, she is wearing a, a black high heel. Mm -hmm. Maybe. I don't see you. Yeah. Uh, uh, she is wearing a, a, I don't know, it's okay, panties or, or pants or licra, no sé. I it can know. be like a tights, right? Like tights. Let's see. Like tight. tights. Okay, she's wearing a a tie a tie uh, uh, purple. Okay, a purple tights, right? Yes. Mm -hmm. Um she's she tall. She's tall. She is tall. And she has a she has a a little bit long hair. Okay. And uh, she has a, mm -hmm. a hair black. Mm -hmm. Black hair, right? Yeah. Mm -hmm. And she's a little bit slim. Oh, she's slim, right? Or thin. Slim. Or thin, right? Yes, perfect description. Okay, thank you. Okay, okay. let's go. Okay, perfect. Thank you. Uh, can you please uh, describe the last one? Let's see, uh, Catherine Abigail, please. The last one. So Saldana, what is she doing and what is she wearing? Um, she's she's wearing a white dress. Um. She's wearing a. Uh, mm -hmm. ¿Cómo se dice dorado en inglés? I'm sorry. Color dorado. Color dorado en inglés. El color. Los zapatos creo que son color dorado. Oh, oh gold. Oh, gold. Ah, gold. Gold. Mm -hmm. gold. Mm -hmm. oh, okay. She she's wearing a uh, gold high heels. Okay, she's wearing gold high heels. Okay, basically gold that's right. And that's it. Yes, very simple, this lady. Okay, thank you, Catherine. So guys, this was just for you to remember the ING verb and the topics that we were discussing. So in today's agenda, we are going to cover, we covered the speaking activity, right? And now we're going to talk about the telling time, right? Also, we're gonna have a practice and uh, some activities for you to study the topic and finally we're going to have a quiz related to telling time so let's go with uh, this lesson 
Okay, so can you help me um, with this information? Let's see, mm, can you help me? Luis uh, Alonso, can you tell me, for example, the city and the time and so on? The Mexico City, the 10 a.m. Mm -hmm. uh, New York, 11 a.m. Mm -hmm. Dubai, 7 p.m. Mm -hmm. Seoul, uh, 12 a.m. 12 a.m. Okay, very good. Thank you. Let's answer this question. Let's see, Maria Lucila, tell me. Are you there, Maria Lucila? Hello, hello, Maria. Oh, yes, sí, there you are. Sí. Okay, so is your city, is your city or town in the same time zone as one of these cities? ¿Será que es la misma? As the one it is presented in the break in the pictures, Maria Lucila. Será que es la misma hora, for example, as Dubai, as Seoul, as New York. En no, la misma hora no. No, right. It is not the same, right? They change. Okay, so let's go with the next one, Monica. What other events or shows are on television in different time zones? ¿Tenemos alguna diferencia? For example, no. There is no, no difference, no? No. For example, in Spain, ¿qué programas se pueden ver a esta hora en Spain? Teacher. Uh -huh. Excuse me, pero se oye bastante interferencia de carros, perros, y casi no escucho yo. Ok, ok. Just see that. Ok. Ok, ahí está. Ok, so I was with, ¿con quién estaba? Hello. Conmigo. Ah, ok, ok. Tell me. Um, ¿qué, what events or shows podemos encontrar in television? Por ejemplo, en otros países, en different time zones. Mm, Las noticias. Ok, the news. Right now we have the news, right? But in some other places... Podemos encontrar como programas de televisión, right? Sport programs. And uh, also, uh, it, that depends, right? Depende mucho de, you know, of other countries. Okay, so uh, let's see. This is part of the beginning of the lesson. So let's go over how to tell the time. Como vamos a eh, decir the time, right? Tenemos different ways to say the time, la que ya conocemos es it's two o'clock, right? Solo decimos el número, por ejemplo, it's two ten, it's two thirty. Bueno, que tenemos acá, it's two thirty. Creo que alguien dejó encendido el micrófono, pinches, second. Okay. Ahí está. Ok, tengamos cuidado con el micrófono, guys, please. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, la forma básica, la que conocemos es, por ejemplo, the numbers. Tenemos el, las dos y media, right? Two, thirty. Las dos en punto. It's two o'clock. Ok, this is one way. Si yo quiero decir las tres y veinticinco, how can I say that? Son las tres y veinticinco. Sería, it's, it's, what, guys? Es dos y veinticinco. It's three. It's three. Oh, dije tres. Tres veinticinco, perdón. It's three. Twenty-five. Uh -huh. Okay, so that is one way. Uh -huh. Vamos a ver esa también. Twenty-five. Twenty-five. Right? La simple es esta, the numbers, right? Ahora utilizando el after. Okay, ahora utilizando el after, lo vamos a utilizar de las doce a las seis. Cuando decimos pasan 25 de las 3, ¿cómo nos quedaría? It's, it's 25. It's 20 after. after yes, three. it's 25 after 3. Right? Pasan 25 de las 3. Okay, esa es una forma utilizando using after. Using after. Ahora tenemos el to, right? El to usually lo vamos a utilizar entre las 6 y las 12. Tenemos el ejemplo, la forma que ya vimos. It's 240. 
y la otra forma, it's 20 to 3. Faltan 20 para las 3. Ok, este es el significado del to. Faltan. O 20 para las 3, right? Ok, then we have the next one, que es el quarter after 2. It's 2.15 es el que ya conocemos, diciendo los, los números, ¿vale? las 2 y 15. La otra forma eh, son 15 minutos después de las 2. Vamos a la siguiente. <ríe> Nelly se quedó como que, ¿qué? <ríe> oh, yes, right. O oh, pasan 15 minutos de las 2. Si le queremos traducir, that can be another way. Después de las 2. Oh, oh, yes, oh, yes, two, right, después de las dos. It's 2.45, son las 2.45. Para utilizar el two, it's a quarter, faltan 15, o un cuarto, right, un cuarto para las tres. Okay, so these are going to be uh, some of the ways. Las dos son muy importantes. Teacher, el, yes. it's a quarter, quarter, ¿verdad? Mm -hmm. It's a quarter, yes. After two, ¿cómo es? O sea, es como que un cuarto, ¿cómo lo puedo traducir? Permítame, después de las dos. Un, un cuarto, cuarto o pasan, las dos. O pasan, creo, pasan un cuarto de las dos, creo, algo así. No es como dicen así, famosamente, dos y cuarto. Algo eh, así, o... También, ah. más fácil. Thank dos you. Ah. Yes. <ríe> así sí. <ríe> Así sí, así sí. <laughs> Thank you. Ok. Eh, let's teacher, see. ¿Hm? Teacher. ¿Y cómo se puede decir mediodía? Oh, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Ok. Vamos a ver eso también. Too. Teacher, uh -huh. mediodía vi que se podía decir también non. Yes. Non. We're going to study that. We're going to study that too. Ok. Uh, any questions about the time, about this topic? Acerca del to y el after. No. Uh -huh. Entonces, it's true, true, ¿verdad? O'clock es las dos en punto. En punto, exacto. It's true, lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Theory, la segunda. It's two, en el caso de it's two thirty, son las dos y media. Mm -hmm. Two thirty. Ah, por eso le pone la plequita, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Y media. Ah, dos okay. y media. Okay. okay. So. Uh, one option, right? Teacher. Uh -huh. No me quedó claro en dónde se va a ocupar el after y en dónde se va. De qué horas a qué hora es el after ah, okay. y de qué horas a qué hora es el tú. Ok, ok. Aquí les traje una imagen para que lo podamos ver. Aquí está. Much better, right? Ahí está. Mejor. So, tenemos entonces cuando sea o'clock, right? En punto. Y vamos a utilizar, oh, aquí podemos utilizar el past o el after. Past o after. Sería desde las 12 hasta las 6. Y de las 6 a las 12, el to. Aquí está, aquí lo podemos ver. Much better. Ok, so that is like a, no sé si tengamos dudas, questions. Y Chad, ¿nos puede mandar ese cuadrito al... Al grupo de WhatsApp. Grupo, por favor. Ok, ok, no problem. Y past, ¿qué significa? Y the same as after. Es lo mismo que after. Mm. O pasan también. Pasan. pasan. Ok. So there it is. Tengamos cuidado nuevamente con el audio, please, guys. Ok, there it is. So let's practice, right? Vamos a practicar. Oh, we have... The information. Is it a.m. or p.m.? Okay, tenemos it's six o'clock in the morning. So we have this expression, right? So it means it is six a.m. Six a.m. in the morning. Tenemos it's 12 o'clock. It's 12 p.m. O podemos decir it's noon, así como lo dijo Catherine. Right, las tres formas, o sea, a mediodía. Tenemos it's four o'clock in the afternoon. Entonces sería it's four p.m. Luego tenemos it's six o'clock in the evening. It means it's 
6 p.m., right? Luego tenemos at night, en la noche. It's 9 p.m. Tenemos a la medianoche, right? It's midnight. It's midnight. Okay, so questions about these expressions? Hello? Teacher, veo que dice acá en... en it's 6 o'clock in the evening. A las 6 y a las 7 a las 8 estaríamos utilizando siempre el evening. In the evening, hasta donde yo recuerdo, hasta las ocho. de 6 a 8 se ocupa oh. el, el, el evening. El evening. Uh -huh. Y luego tenemos el, el at night. At night, ya de las 9 hasta las 12. De las 9 hasta las 12. Uh -huh. Uh -huh. Exactly. Ok, thanks. Ok. Entonces ahorita serían las... It's 8 in the evening. It's the 8... Yes, eight. it's eight in the evening, but mm -hmm. I'm not. I'm not quite sure. No estoy muy segura. Let me just confirm you, because yo tengo la misma. Let me just confirm you guys, okay? Let, let me just search. Okay, me solo investigar y les doy la. Because as donde yo sé el say el evening se utiliza de seis a ocho, mm -hmm. right? But for the time, let me check. Nine let me check. At night. Mm -hmm. Let me check, let me check, okay? Si escuchado que dicen, it's 8 p.m. It's 8 p.m. Y luego acá eh, tenemos median, la medianoche. Midnight. Midnight. A la una de la mañana sería, it's um, one in the morning. One in the morning. Hmm. I think it is night. But let me, let, I'm not sure, I'm not sure. I don't want to lie to you, I'm not sure. Let, let me just look for that and then I give you the answer, okay, guys? Okay, so uh, let's continue with some practices, right? And- uh, Teacher. For, yes? Teacher, uh -huh. eh, al mediodía, only it's, say it's noon. It's noon, you can say it's noon, or mm -hmm. you can say it's 12 p.m. or it's 12 o'clock. Okay. Mm -hmm. Three ways, okay? Thanks, teacher. Okay. So let's continue, guys. And now you're going to practice, right, the time. So what time is it, Nancy, in number two? What time is it in number two? What time is it? Mm -hmm. Dígame de las tres formas, three ways. Three. Or two, two ways. <laughs> It's six o one. Mm -hmm. Another way. Uh, in the morning. Okay. Otra forma. Another way. Um, la otra forma. Utilizando past or after. Ay, es que eso no lo entendí muy bien. <laughs> uh, it's, okay, it's okay. Mm. No, no sé. Mm -hmm. It is, ok. Estamos bien con it is. ¿qué, qué, ¿Cómo nos quedaría la hora, guys? ¿Cómo nos quedaría? It is. It's one. one. It's okay. Past one. It's one past. After. Past. O oh, after. Six. 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 Six, right? Yes, that's right. Pasa un minuto de las seis, right? It's one past six. Okay. What about number three? Katia, Elizabeth, number three. What time is it? There are different ways to say that. It's, um, it is uh, six, one minute or, mm -hmm. or one. No. La hora, the time is there, last five. Oh, déjenme solo corregir este teclado, ok. Lo voy a poner acá a punto. Five fifty, right? Ok. Entonces, how can we say the time? It's, la primera opción, ¿cómo nos quedaría? It's, it's five fifty. It's five fifty. Ok, that is one okay. option. Uh 
another way? It's 10 to 6. Mm -hmm. It is 10 to 6. To 6. Yes, to 6. Perfect. Faltan 10 para las 6, right? Uh -huh. Okay, there you have, right? The two ways. And the other that is the, uh, this is, this was the, the only. only one. Yes. Okay, okay. Remember that two goes from six to 12, right? That is the only way we, we can, we have. In the other example. It is uh, after, right? Two? After. Ah, okay, okay, okay. okay. We Sorry. have two and after. No, no problem, no problem, Katya. Okay, so the next one, rows, number four. What about number four? Las ocho y treinta. Son las ocho y treinta. Age. Mm -hmm. Age. Okay. It's. Age. Eight. Dirty. Very. Okay. Eight. Very. Mm -hmm. And another I'm... way. ¿Alguna otra forma? ¿La otra forma? Uh, no sé. Mm -hmm. no entiendo casi, <laughs> okay, no problem. We are practicing. Okay. Maria, Lucila, tell me another way. ¿Qué otra forma? Another way. A. Mm -hmm. It is. It is a. a. Mm -hmm. It is no. 30. Pasan 30, it is 30. Podemos decir after. Past. Or past, okay. Eight, of, right? Of or eight. Eight, okay, very good. Okay, the next one. Can you help me with number five, uh, Oscar? Number five, Oscar. Teacher, perdón, teacher, que le interrumpa. ¿Qué mm -hmm. quiso? En la segunda, it's 30 past 8. It's 30 past 8. Pasan 30 minutos de las 8, right? Uh, uh -huh. Y para decir, faltan 20 a las 9. Ok, ¿y cómo decimos eso? 20 a las 9. ¿Cómo decimos eso? It is... To... After. Uh -huh. After. Faltan 20, 20 no. para las 9. 20 to 9. Yes. 20. It is 20 to 9, right? Falta ah, yeah. para. Uh -huh. 20 para 20. las 9. Uh -huh. Ok. Let's listen, Oscar. Are you ready, Oscar? No la veo. Ok, ok. No problem, Oscar. Aquí si me tengo problema, con, ni me veo en la pantalla tampoco. Ok, ok, no problem, Oscar, ok, no problem. So, let's continue with, uh, well. can you help me, eh, Katia Graciela, number five. Five. Mm -hmm. it, What time is it? Ah, uh, five, ok. It's night, espérenme, mm -hmm. que casi no veo. It's mm -hmm. nice, um, nice, mm -hmm. nice, two o'clock. Okay, it is nine o'clock. Mm, no, five, five, no, 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 nine, two o'clock. O'clock, no, nine, five. 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 That is the time. No. That is the time. Five. Five. Con dos minutos. Son. Yes. Uh -huh. mm -hmm. Yes. Con cinco. Con cinco. Con cinco. Oh, yo yes, la veo como right. que nueve y diez. Yo la veo como que dos. Sí, yo veo que es esos puntitos. Son bien chiquitos. Sí. ¿Quién da más? Que... ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yes. Yo, yo veo que son como las nueve y cinco. Sí. Yes, sí. right? Mm. Yeah. Okay. Ah, pues, mm -hmm. Night. Mm -hmm. Night. It's night. Ay, night? Dios mío. Este. Sí. Two, two o'clock. Night. Two, right? Five. Oh, uh -huh. I'm sorry. Nine, five. 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 Mm -hmm. 
o'clock. 9.05, right? Mm -hmm. Okay, there it is. Okay, let's see another way. ¿Qué otra forma? Another way? ¿Qué otra forma? It, it, I pass. Pass. Uh -huh. Five. Pass. 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 Two. Nine, right? Nine. Ah, sí. Yeah. Ah, yeah. Okay. Okay. Eso sí me cuesta un poquito. El past, right? Ok, el past y el after. Ok, uh -huh. recordemos que acá al principio no es que vamos a escribir la, digamos, la primera hora, sino que son los minutos los que vamos a escribir acá. Okay. Cuando estemos utilizando past, after. Ok, so what about the next one? Can you help me, eh, Marta Carl, number six, Marta, can you help me? What about number six? Las doce cuarenta y cinco, right? Sería it. Ok. Mm -hmm. O'clock. No. Las doce. Twelve. Mm -hmm. Ay, que me llaman chivole. <laughs> Sería doce cuarenta y cinco. Twelve, forty. Ok, forty, five. Ah, forty. Right? 45. De otra forma, another way, yes. Teacher, o'clock mm -hmm. is the same to en punto in Spanish, yes or no? En punto, it's o'clock, right? O'clock, o'clock is the same to en punto. Yes, yes. Oh, it's meaning, yes. sorry, sorry, yes. it's meaning to. Mm -hmm. That is the meaning for o'clock. Mm -hmm. Okay. Okay, para decir another way, guys, to say that time, it, ¿qué, otra? ¿qué otra forma? It is... It is it's a five to one yeah. p.m. It is a quarter to mm. oh, one. Yes, right. It is forty-five. Mm. It is a quarter, right? One. Mm. Yeah. Forty. Yes. Mm. Okay. Yes. 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 Some of the ways we can say the time, right? Okay, so let's just practice this one and then you're gonna be working with your partners. Okay, the number one, vamos a hacer el match, right? With the sentence and the time. Let's see, Maldi, no sé si estamos ahí, Maldi. Sí, teacher. Okay, so can you read the first example? Podemos leer el primer example. It's eight o'clock. It's eight o'clock in the morning. Mm -hmm. uh, it's eight a.m. Perfect. Okay, tenemos la hora, right? Okay, so number two, ¿cuál sería la hora? ¿Cuál es la hora? In number. Laura, it's three o'clock in the afternoon. ¿Qué hora sería? ¿Qué hora sería? Mm -hmm. Las tres de la tarde. Yes, right. Sería it's... Eh, se los estoy escribiendo así porque tengo que cambiar la configuración del teclado. Iris, sería entonces 3 p.m., right? Yes, 3 p.m. What about number 3, Liliana? What about number 3? It is 6 o'clock in the evening. ¿Qué hora sería? A fin de la tarde. Uh -huh. What time is it, Liliana? It, it is? Or it's? Uh -huh. It is. 10 p.m. 10. Mm -hmm. It is 6 o'clock. And mm -hmm. <laughs> yes, yeah, 6. Pero es que no sé cómo decir. <laughs> p.m. <laughs> Y no cuéntale los minutos. Mm, no, aquí tenemos las 6 o'clock. O'clock, it's en punto, right? Mm -hmm. 6 p.m. Okay, so what about number 4? It's 12 o'clock at night. ¿Qué hora sería? What time is it? 12 o'clock at night. 
12. y 12. 12 de la medianoche. Sí, yes, right. 12 de la oh, midnight, right? Midnight. It is midnight or 12 p.m. No. No. 12 p.m., no, right? No. Okay, what about number 10? It's 10 a.m. ¿Qué podemos decir? It's 10 a.m. ¿Qué otra forma? In the morning. It, it's 10, 10 o'clock. O'clock. Yes, right. It is 10, 10 o'clock in the morning. In the morning. Teacher. Teacher. Hmm? In the number four, it is AM, 12 a.m. E.M. sería. A.M. en la madrugada. Ajá, de midnight. Midnight? Oh, yes, right. Yes, midnight. A.M. A.M., yes. Thank you. It is, it is 12, 12 a.m. Okay, yes, that's right. Okay, so what about number six? It's 4 p.m. ¿Qué otra forma? What is another way to say that? Mm -hmm. It is four okay. in, the after, four in the, the afternoon. afternoon. It is four o'clock in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Okay, what about number seven? It's seven o'clock o'clock at night. It's in the evening. In the evening. In the evening, right? Evening. In the evening. In the evening. Okay, what about it's 12? It's 12. It's not night. In the noon. It's noon. It's noon. Yes, that's right. It's noon. Or it's 12 o'clock, right? Okay, in the afternoon. Okay, there you have, guys, some of the ways. Okay, so we're going to practice this. Y que vamos a practicar, we're going to practice how to say time, right? Okay, here you have, vamos a practicar al mismo tiempo el presente continuo and telling time. Para esta actividad vamos a utilizar this calendar. And uh, we are going to uh, read the information that we have about John's activity, and vamos a escribir the sentences. Okay. Esta no lo tomemos en cuenta porque es la forma corta. Entonces sería, ¿cómo tendríamos el tiempo? It is, ¿qué hora sería ahí? It is? Seven. 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 seven oh, three. Three. Yes, seven. Three. Oh, three. Y la otra three. forma? Past three. It is three. It is three past seven. After seven. It is okay. Three after past seven. Seven. ¿Qué está haciendo? What is he doing a esa hora? What is he doing? And John. Getting up. Getting up. And John. And John is getting getting up. Okay. Entonces. De la forma como lo acabamos de escribir, así es como vamos a hacer the other sentences, ¿ok? Recordemos que hay alguna hora acá que posiblemente él no esté haciendo esa actividad, entonces lo tenemos que hacer en negativa, la oración. Ok, no sé si hay dudas, questions. Teacher, perdón, perdón, no, no, no. Ok, vamos a hacer, vamos a revisar a leer el, el calendario de John. Está. Entonces acá le da la hora. Usted va a escribir la hora de las dos formas que, de las que ya estudiamos, ya sea utilizando past, after o to. Y de la forma simple, right? Y vamos a agregar la oración más el verbo que nos dan en la description. ¿Ok? Basémonos en in this example, right? Nos están dando el verbo, nos están dando la hora. Y nos están dando el sujeto también. Tengamos cuidado con el sujeto. Tengamos mucho cuidado. Uh -huh. Y vaya, para comenzar la oración, sí, sería it's... It uh -huh. is. It is three past it seven. Is. John is getting up. Así. Uh -huh. Exactly. Así se comenzaría con it is siempre. 
No, no, usted lo puede hacer de la forma corta, yo solo me he puesto acá por el teclado, porque tengo este, este error del teclado, por eso no se lo he puesto de esa forma. Pero uh -huh. it's, está, está bien, está bien, no problem. Right. Ok, so uh, there it is the activity, right? I'm going to take a screenshot for uh, you to practice uh, this, this section. Okay, let me see. Ok, I'm going to share it in the WhatsApp group. And uh, let's practice, right? Remember, serían tres oraciones, three sentences. Las dos con la hora, the different ways, y la oración utilizando el sujeto y el verbo que nos da in the sentence. Okay, let's go, guys. Teacher, uh -huh. eh, ¿puedo mandar la foto? Sí, ahorita, ah, Nelly. Okay. Ahorita, Nelly. Thank you. Hello, Leonardo, and okay, sorry. Um, hello, Leonardo, what about you? Okay. So let's practice the exercise. Hello, Catherine. What happened? Oh, no, yes, okay. Let's see. Mm -hmm. Let's see. No, no, screen is so long. Pero en no me escribo el seven. Hello, guys. Do you have questions? Lourdes, Norma, Oscar, questions? Or are we good? Um, estamos intentando, teacher, aquí. Ok. ¿No problem? Sí. Oh. sí, nos está costando un poquito, teacher. Ok, let me know. Sí. You, you need help. I can help you, ok? No questions? Um, um, no. Do you want to continue? 
quieren continuar? Eh, tengo tengo una duda este en la, en la B en el sujeto cómo sería la eh, B okay, sería no. it seven o oh, ah, pero en el calendario dice que son eh, tiene uh -huh. que hacer esa actividad a las siete y cinco pero uh -huh. en la B dice que es a las siete y diez ah, o sea, okay. que tendría que ser negativa o uh -huh. You said it. Así es, perfecto. Ah, uh -huh. ok. Y, perfecto. Ah, pues sí, esa, esa era mi duda. Gracias. Very good, very good. Thank you, ladies. Good job. Oh, no, no. I'm sorry, guys. I'm sorry. No tenía que haber hecho eso. Hola. Hola, hola. Sorry, guys. Sorry. I, I made a mistake. Ya le estaba agarrando el hilo, se volaba. No. <laughs> Sorry, guys. Okay, ya no vale. Vamos a... Lo dejamos hasta ahí. Teacher, está en lo mejor de esta Yo sé, yo sé, yo sé. No, no, Sorry. Sorry. Sorry, Natalia. Va a ser otro grupo. Ahorita, otra vez. I'm sorry. I'm sorry. Otra vez os lo voy a mandar. Ok, guys. Let's go. Sorry. Okay, let's see. Okay, let's go, Oscar. Ahí estamos. Let's see, Catherine, Norma. Let's see, Norma, Norma, no se falta. Liliana. No, Jet, Liliana, Catherine, Jasmine. Ok, veamos.
Hello, uh, Monica, Leonardo, Liliana, questions? Hello, Liliana, did you finish? Teacher, o sea, es que yo no entendí qué pasó. <risa> es que, o sea, cuando se desconectó la llamada, uh -huh. entré acá. Luego me volví a meter, estaba con la compañera y de repente se cortó todo. Entonces me volví a meter ahí y estaba eh, dos personas. Les pregunté, pero nadie me respondió que si ese era un grupo o qué. Okay. Estoy ok, no problem. Let's continue working and then we're going to check the exercise, ok? Ok, oh. terminemos los ejercicios, ladies and boys, right? Okay, guys, let's complete the part, right? Just to clarify your doubts. Okay, so we have number two. What do you have in number two? Maudi, what do you have in number two? Maudi, what do you have? Um, teacher, yo creo que sería mm -hmm. it is seven or ten. Mm -hmm. um, or it's ten past seven. Okay, muy bien. Very good. And the sentence, y la otra oración. Yes, yes, yes. Uh, John takes a shower. Mm. Oh. ¿Estamos? No, en el presente continuo, right? Uh, how a shower, uh, John, how a shower. No, no. no entiendo. Mm -mm. Taking. 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 Taking a shower. Taking a shower. Y, mm, taking a shower. Something is missing ahí. Taking. No. Taking. Having a shower, dice en el calendario. Have a shower. John, John is. No, he's he is having a shower too. He is. Okay. John is, is, right? Or taking. having. Or having a shower. Taking a shower. Um, okay. It's okay. Okay. There it is. Okay. What about letter C? Letter C, can you help me? Let's see, can you help me? Nancy Consuelo, it, tell me the two ways, las dos formas de la hora, right? Ay, las dos formas. <laughs> eh, <laughs> dice que John 
Ah, no. He. Mm. No, 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 espera. La hora, la de, de time. Ajá. Empiezo con la hora. It's, it's seven, ten. Siete treinta y cinco. Letter C. Mm. Ay, es que yo me estaba guiando. Ajá. Mm -hmm. no, Entonces, sí. no. Ah, sí, la sé. Sí, thirty mm -hmm. five. Ok, it's 735. ¿Y uh -huh. la otra forma? ¿En the other way? 35 sería. Um, uh -huh. 35 pass. 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 Two, eight, right? Eight. Y la oración de lo que está haciendo él en sentence, ¿cómo nos quedaría la oración? Mm -hmm. he, he, having, is, he is having okay, much better. breakfast. He's having breakfast, right? Breakfast. Él está desayunando. Breakfast. <laughs> Sí, sure. He's having breakfast, yes? Very ever, 35. It is 25. La primera opción es it's 735. Esa es una opción. La otra opción. 20, 20, 25. Esta es la otra opción. Ok, esta es una opción, right? Y la otra opción, it is 735, right? 35. Hmm? Ah, que apuesto que faltan 25 exactly. para las 8. Esa es la otra forma. Ah, thanks, teacher. Okay, teacher. okay. Teacher, una consulta. Mm -hmm. Yes. Y, y ahí de, deberíamos determinarlo in the morning o solo así. Oh, it that depends. Eso depende. No. If you want, oh. it is not necessary. Oh, no. you, you can say a.m., p.m., that we understand no. it is in the morning or in the afternoon. Okay. okay. Okay, so there it is, guys, because of the time uh, we're not going to be covering, oh my God, most of the sentences. If you can share them in the chat box, it's gonna be great. Okay, so let's only check the, the attendance, right? Amilcar, yes, lo voy a hacer rápido. Eh, persona que mencione, you can leave the class, okay? Ana Marcela. Present teacher. Okay, thank you. Catherine Abigail. Catherine Miguel, ok, thank you. Ok, Catherine Alicia, Catherine Alicia. Hello, ¿no está? Catherine Patricia, Catherine Patricia. Present. Ok, thank you. Veamos, Catherine Jasmine está, Catherine Jasmine. Catherine Jasmine, sí, ok, Katia Graciela. Katia Graciela. Present teacher and good night okay. and happy good Valentine's night. Day. Hey, thank you. I forgot it. <laughs> happy Valentine's Day, guys. So sorry. I Thanks, really teacher. <laughs> thank you. Happy Valentine's Day to you. Thanks, teacher. To you. Okay, Katia Elizabeth. Katia Elizabeth. Present Katia. teacher. Okay, thank you. Laura Lisette. Laura Lisette. Present teacher. Okay, Leonardo. Por ahí viene Leonardo. Liliana también. Lo Urdes. Está Lo Urdes. Lourdes. Present teacher. Ok, present. thank you. Luis Alonso. Por ahí lo vi. Manuel present de Jesús. Teacher. Manuel de Jesús, ok. Manuel de Jesús está. No está. Marbel y Jocelyn. Marbel y Jocelyn. Present teacher. Ok. Marcelina Amalia. Marcelina Amalia. Present teacher. Ok, thank you. María Imelda. María Imelda. María Imelda, no está. María Lucila está. María Lucila. Present. Ok, eh, María Magdalena, María Magdalena. Present. Ok, Mario Alberto. Mario Alberto. Ok, Mario Ernesto. Mario Ernesto, ¿está? ¿No está Mario Ernesto? Marta Carol, sí, por ahí vía Marta. Present teacher. Ok, Mónica también. Nancy Consuelo, ¿está? Sí, aquí estoy. Y thank you, Natalie Patricia. Natalie Patricia está. Present, present. Ok, Nelly Elizabeth. ¿Está Nelly? Sí, teacher. Mírale. 
pregunta, pero después. Sí, sí. Ok, Norma Elizabeth, Norma Elizabeth. Present teacher. Ok, y Oscar Armando, por ahí iría Oscar. Y Rose, right? Ok, thank you. Thank you guys. Eh, ya, Leonardo, ya le paso asistencia también. Ok. Eh, veamos quién más. ¿Quién? No, Nelly, ¿usted tenía dudas, Nelly? Sí, fíjese que yo creo que ayer estuve haciendo en la plataforma. Uh -huh. Sé que yo hago lo que yo entiendo, ¿verdad? Y cuando me equivoco, ahí me sale en rojo. Uh -huh. Entonces, fíjese que aquí un muchacho, él sabe inglés. Él, uh -huh. Le han dicho que tiene el 80% en los trabajos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo que hago es le digo a él, mira, crees que uh -huh. me puedo explicar y todo. Y él me explica uh -huh. y cuando lo hace... Siempre le tira el error. Luego, uh -huh. de otra forma, le tira error. Entonces, yo no sé si la plataforma... Ah, eh, ok. Man, si puede mandarme una captura de ese error para yo poderlo reportar en el área técnica. Puede ser que haya algún error en la plataforma. O también podemos revisar también los puntos, las mayúsculas, los signos de puntuación, que por eso también se los pone malo. Ah, bye. Ok, bye. okay yo... Pero mañana. Ok, <risa> okay, okay. okay. tengo mucho sueño. Ok, está bien. Dígame, Catherine. Sí, lo mismo le iba a decir de la compañera, que exactamente me pasa lo mismo. Y ya probé ese uh -huh. con flecas, ya también quité las flecas por si era eso, uh -huh. mayúsculas, minúsculas, ya probé uh -huh. con todo igual. Me sale raro, o sea, error, uh -huh. que está malo. Ah, oh, bueno. <risa> ok, entonces si pueden mandarme las capturas, ya, ya, eh, ya con tres, ya, ya. Ya creo que ellos pueden hacer algo, ¿verdad? Ok, okay si me pueden mandar okay. las capturas para yo enviárselas a ellos, ¿ok? Ok, thank you. Okay, thank you. To, you. to you, ladies, have a good night. See you tomorrow. Gracias, teacher. To you, Liliana, see you.